đại úy Ron Johnson thuộc đội cảnh sát tuần tra trên đường cao tốc bang Missouri cho rằng vụ bạo động xảy ra tại thị trấn Ferguson là do các phần tử xấu từ bên ngoài thị trấn kích động và chúng đã lợi dụng những người biểu tình nhằm che giấu cho các hành động tội phạm của mình. Đây là những tên tội phạm và chúng đang thực hiện hành vi cướp bóc các cửa hàng. Chính những tên này đã kích động bạo lực và có hành vi nổ súng vào cảnh sát khi ẩn nấp sau các bụi cây và các tòa nhà. Trong khi đó, những người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ trong đêm xảy ra bạo động và đã được thả tự do ngày 19 tháng 8 thì cho rằng việc họ tham gia biểu tình phản đối hành động sát hại thanh niên da đen Michael Brown hôm 19 tháng 8 của cảnh sát là hoàn toàn đúng đắn và không chịu bất cứ sự chi phối hay tác động nào từ bên ngoài thị trấn. Cảnh sát đã vượt quá giới hạn của họ. Họ đang đối xử với chúng tôi như kiểu chúng tôi chẳng là gì cả. Chúng tôi làm như vậy cũng chỉ để cố gắng tìm lại cho mình sự công bằng mà thôi. Chúng tôi không làm bất cứ điều gì. Họ đã sử dụng đạn hơi cay để giải tán và không cho phép chúng tôi biểu tình phản đối. Trước đó cùng ngày, cảnh sát bang Missouri cho biết đã có 6 người bị thương do bị trúng đạn và 31 người bị bắt đêm trước đó liên quan tới vụ bạo động ở thị trấn Ferguson thuộc bang này. Để giải tán những người biểu tình quá khích, cảnh sát đã buộc phải sử dụng tới phương án cuối cùng là sử dụng đạn hơi cay. Cũng trong ngày 19 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo nêu rõ vụ việc tại Ferguson bằng Missouri là vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Hub cho biết vụ việc tại thị trấn Ferguson không thể được đưa ra so sánh với tình trạng bất ổn tại nhiều quốc gia khác trên thế giới và Washington sẽ tự xử lý vụ việc này một cách công khai và minh bạch. Giới chức Mỹ cũng đã kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế.